Bonjour. Donc, euh, nous avons avec nous euh, trois jeunes scénaristes, dont deux qui ont participé à l'édition 2020 de « Je me vois à l'écran » et un autre qui participe présentement à la version 2021 de « Je me vois à l'écran ». Ils vont se présenter et on va apprendre à les connaître. Um, hi, everyone. My name is Melissa Toussaint. I am a local Canadian actress here in Montreal and budding storyteller, because now I can say that because I wrote something. But um, <laughs> so, um, yeah, I'm very excited to be here and to talk about Je me vois à l'écran, because it was a very good experience for me. And I'm really excited to, yeah, to talk about it and to reminisce. Um, hello, everyone. My name is Christian uh, Boachie Adjumain. Uh, actually, uh, I can speak in French. Oh, yeah. Oui? Uh, en fait, oui, je suis un, je suis un récipient du, de cette année du uh, Je me vois à l'écran 2020. Félicitations. Merci, merci. Et puis, uh, oui, uh, je suis un cinéaste de Montréal. Uh, et puis, uh, en fait, uh, ouais, uh, je, je, je tourne et je suis un je suis work in film. Donc, euh, bonjour, mon nom c'est Nili Louis. Euh, donc, c'est ça, j'ai participé à, à Je me vois à l'écran en 2020. Euh, puis, euh, je suis un cinéaste, réalisateur, euh, euh, scénariste. Puis, euh, c'est ça, j'ai vraiment aimé mon expérience à Je me vois à l'écran. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, ma première question, c'est de savoir, euh, pour vous trois, euh, qu'est-ce qui vous a amené à appliquer à la, à la résidence. Um, I'll go. Um, wow, that's a, that's a lot. Um, what brought me to apply? Well, um, as an actress, um, I was having a hard time finding roles or just booking roles. It's the reality. And um, I've always had a desire to tell stories or just more stories from the women of my culture, women who were uh, essential workers, as it turns out, uh, that's the, the phrase that we're coining now. Um, and I didn't see these stories. I, I, I've never seen stories of anyone who looks like me, who has experienced um, immigration and, and, and living in between different countries and what that means being trying to saddle two, three different cultures, depending on where you are. Um, and also being a minority of a minority being, uh, I am of Haitian descendant, but, um, I speak English mostly. Um, so trying to communicate that feeling of just misplacedness, um, in my community. And it was something that I saw with a lot of my cousins, a lot of my generation who had parents from another country. So when you go home, you have one culture. When you're in school, you have another culture. Even when you're at work, what it, it all affects how you interact. And, and I haven't seen those stories. So, um, that's what brought me to Je me vois à l'écran. Um, I needed, to feel that empowerment. I, I didn't have that and I, and I was craving it. And I felt that this was something that if we're in charge of telling the stories, mm -hmm. you know what I mean? Then generations that come after me, like I have nieces who love to sing and dance and I can see them probably aspiring to do what I do. And I want to make sure that there's, there's, there is work for them that they, they don't feel like there's a certain glass ceiling or there's a certain <laughs> um, cement ceiling <laughs> that is uh, that is preventing them from actually actualizing and living their stories. So that's what brought me to Je me vois à l'écran. And I was very excited that I that I won, <laughs> that, that I got qualified. And I'm I'm still buzzing over it. It's it's been a great journey. Yeah. Pour Christian, toi, pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à appliquer au programme? Oui, en fait, c'est vraiment très similaire à Melissa aussi. C'est euh, cet effet où que, euh, il y avait un peu de, de difficulté à trouver euh, des positions en, fait, en, en, en cinéma euh, en termes de, de quelqu'un de descendant Afri Afri africaine. Et puis, euh, pour moi aussi, je voulais, voir, euh, je voulais apprendre dans un milieu où il y avait des gens comme moi, 
que je pouvais voir des gens qui ont des expériences similaires à moi et être capable de, de, de m'enrichir euh, dans, mon, dans mon domaine, mais avec cette richesse aussi, être capable d'avoir une perspective un peu plus euh, en termes d'éducation de, 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 cinémato cinémato cinématographique, euh, d'avoir une éducation avec des gens comme moi. Je pense que ça me, ça me, ça me donne un peu beaucoup plus de, de richesse encore dans mon, dans, mon, dans mon travail. Et puis, yeah, I really appreciate that. Nidhi? Euh, moi, ce qui m'a poussé à, à appliquer au programme, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, de un, le cinéma, c'est un monde que je n'ai pas grandi là-dedans. Je ne connaissais pas à 100%, mais c'est quelque chose que j'adorais vraiment beaucoup. Euh, parce que j'écrivais toujours des scénarios de mon côté. Euh, puis j'avais tout le temps des histoires... Euh, un peu comme vous deux, des, 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 je voyais des gens autour de moi, de ma famille, puis j'avais comme euh, peut-être un point de vue euh, sur leur réalité, puis sur ma réalité. Euh, j'avais envie d'écrire certaines choses, de, de critiquer certaines choses, parce que c'est beaucoup ça le cinéma. Euh, donc là, j ai, j ai, euh, quand, une fois que j'ai commencé à me mettre à fond dans l'écriture, euh, euh, de la scénarisation... Euh, puis, tu sais, apprendre à, à manipuler une caméra, puis filmer différentes choses. Euh, ben là, c'était euh, une fois que j'ai entendu parler du programme, euh, parce qu'on s'était rencontrés, puis là... Euh, oh, il y a une très belle histoire, en fait, comment, euh, comment Nelly et, et moi, on, on, on prend parler à un moment donné, là, mais... Euh, oui, ouais. c'est ça, je, je filmais, puis tu trouvais que j'avais l'air comme passionné, puis là, après, quand tu m'as parlé du programme, ben là... J'étais comme wow, « waouh, ok, je trouvais ça intéressant ». Puis plus j'ai regardé ça, plus j'ai vu que « waouh, c'est un bon fit, il y a des mentors, euh, il y a des gens qui, euh, qui sont dans le milieu du cinéma, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, qui seraient là pour nous chapeauter, pour nous expliquer c'est quoi le monde du cinéma, c'est quoi la scénarisation. C'est même plus que juste la, scénaris la scénarisation, parce qu'il y a toutes sortes de choses euh, dans le monde du cinéma. Donc, euh, c'est ça qui m'a poussé à appliquer. Puis moi, j'étais super content d'être sélectionné. Puis honnêtement, il y avait beaucoup plus de choses que je pensais qu'il allait avoir. Là. Euh, donc, euh, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. En fait, l'histoire, c'est qu'un un de nos membres de Black and Black Films euh, est Willy Prosper, et, euh, que vous connaissez sûrement. Et il organise à chaque année euh, Hot Stock. Euh, qui est à Montréal-Nord. Et moi, il m'avait invité, de, il voulait que je filme euh, le, le, la journée. Et, euh, et ça, j'ai rencontré euh, un jeune homme qui avait une caméra, qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, il y a eu une situation où il y avait quelqu'un de l'UNESCO euh, qui était là. Puis Will voulait que je filme l'entrevue avec le, le gars de l'UNESCO qui était venu d'Ottawa juste pour être à Woodstock. Puis là, j'ai vu Nelly, j'ai dit, bah, écoute, viens, euh, fais de la deuxième caméra, tu sais. Donc lui, il s'est mis à, à, à l'angle, tu sais, un, un angle différent. Puis euh, donc, il m'a aidé à filmer ça. Puis après ça, on s'est mis à parler. Puis là, ça, je lui ai dit, ben, by the way, euh, c'est quoi, quoi tes, tes ambitions? Il m'a dit, ah, je veux réaliser, je veux écrire. Et c'est là que je lui ai mentionné le programme. Puis c'est là qu'il a appliqué. Donc c'est vraiment comme, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est une belle histoire parce que ça présente un peu toutes les connexions avec Hoodstock, avec Will, avec quelqu'un qui a grandi dans, dans un milieu où est-ce que ce n'était pas autour de lui, mais qui avait déjà ce, ce burning desire de faire des films, puis ça, ça a mené qu'il est dans, dans le programme. Euh, mon autre question, ce serait, euh, pour chacun de vous, euh, avant de, de vraiment rentrer dans le milieu du cinéma, c'était quoi la, 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 la plus grosse barrière pour vous, de, comme vous l'imaginez? C'était quoi la, première, la plus grosse barrière de faire des films? Euh, donc, ça, c'est vraiment, vraiment une bonne question parce que moi, il y a eu beaucoup de résistance. Euh, je suis quelqu'un que j'ai toujours aimé raconter des histoires, écrire des histoires euh, dans mes cours de français et tout. Euh, mais euh, je n'ai pas nécessairement eu d'opportunité dans le monde du cinéma. Mais... Euh, une fois, dans ma dernière année du secondaire, j'ai euh, filmé un, un petit court-métrage pour un cours comme ça. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience, mais je ne savais pas trop quoi faire avec. Euh, donc, j'ai fait mes études euh, plutôt en sécurité, réseau informatique. Puis j'ai travaillé un peu dans le domaine, mais en même temps, j'écrivais. J'écrivais parce que j'aimais ça, des scénarios, euh, des histoires. Puis je me suis acheté une caméra, j'ai filmé différentes choses. Euh, sans savoir qu que si j'allais faire quelque chose avec ça. Mais à un moment donné, je, je me suis dit, euh, j'étais vraiment passionné là-dedans. 
Puis, tu sais, euh, je me faisais pas... Euh, je faisais ça vraiment parce que j'aimais ça. Donc, euh, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je prenne une décision. Euh, donc, j'ai décidé de... J'ai commencé à prendre des cours. J'ai commencé à vraiment étudier plus le monde du cinéma, c'est quoi. Euh, vraiment voir qu'il y a du monde qui travaille là-dedans pour vrai, tu sais. Euh, parce que quand tu connais pas ça, quand es, tu sais pas c'est quoi, ben tu sais, les films, c'est comme je vois ça à la télé, dans le cinéma, mais je sais pas qui fait des films. Euh, donc, euh, comment j'ai commencé à, à, à filmer, ça m'a beaucoup aidé. Puis quand j'ai commencé à prendre des cours, à, à tout ça, à voir comment ça marche, ben là, euh, la résistance a un peu baissé. Puis là, j'ai décidé d'y aller à fond. Euh, puis euh, c'est ça, mais y il avait, y avait beaucoup d'obstacles. Mais euh, sinon, euh, c'est ça. Merci, hein, Mélissa. Euh, pour, pour moi, la, la résistance, je pense que c'est un peu plus côté euh, scénarisation, côté euh, écriture d'histoire, les développer. Euh, parce que je trouvais que depuis que je suis, je suis plus jeune, depuis que je suis tout jeune, euh, j'étais toujours devant une caméra. Alors, tu sais, je, je tournais mes amis au skatepark ou je, je tournais mes amis en train de, de faire des, des pratiques de danse. Ou, puis ça allait culminer envers des, 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 des vidéos, des clips, des trucs comme ça. Mais en termes d'une histoire, euh, je pense qu'il y avait une barrière personnelle à moi ou que j'avais besoin d'avoir de, de, les... You know, can I... Like, I had yeah. to learn the expertise in, in how to, like, really write a story and really deliver, like, something. And I think that's what was the barrier for me. So, um, yeah, I went to school for it. Um, and I think I'm just continually to, 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 to reduce the barrier, as uh, you, you said before, you know. Yeah, cool. Okay, thank you. Yeah. Um, could you just repeat the question again? Just well, basically, uh, sure the off. before be, now that you're like a storyteller and you're kind of getting your feet wet, um, what was before you made that decision, right, to apply? What was the inside of you the biggest barrier you felt between you making films and the actual actualization of that? Um, well, for me, just because I'm. I, I do the acting too, so I had to just make sure that I was answering you specifically mm -hmm. as pertaining to this. Um, as far as writing, as um, I think I've I've always been writing. I've I've been writing since I was little. I have memories, and um, I know my brother without, would probably be watching this and could vouch for journals and journals of me writing, but. I never saw that as something that I would do. And not because, let me rephrase that. That was something that was told to me that would never happen for me because of the color of my skin. Not only just because of the color of my skin, but because of my background, my, my Haitian background. Um, so I, I think I had, to, I had to overcome a lot of negativity as far as misinformation, as far as not seeing anyone who looks like you doing it. Um, I, I can't, I'm trying to remember the first time I saw um, a black female director, you know, and, I, and, and that was years already in this industry to see that. So what made me, um, I, I think that was the main, the main thing, one of the main things that blocked me from pursuing it was just not seeing anyone of color of women of color um with my particular stories um and my particular background and, and and all of that that i brought into the world with me i didn't see that so that and i just felt like there wasn't a and that's really huge because I, i felt like there wasn't a space for me um but after you know after um beating myself up and 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 just being really down and, and being frustrated anger is a very good tool for writers use it <laughs> just being frustrated and 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 just wanting to see different stories and and you know stories that that I uh, that resonated that I, I was like excited about uh, that that trumped any other negativity and and and, and um, self-doubt that I had and even throughout the process and that was a major part for me of the process was continuously challenging myself to show up on that page um, and, 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 and learning not to beat myself up and to finally, when I saw those 
those last 12 pages and, and, and when we were at the reading and hearing, um, hearing others saying our words out loud and, and, and seeing that it was actual a thing, I was just like, oh my God, that came out of my brain. That was, <laughs> that was, that was the most satisfying um, feeling. So, yeah. Um, je peux uh, revenir sur ce que tu as, ce que tu as dit. Uh, tu disais qu'il y avait des voix qui te disaient que tu n'avais pas le droit de faire de... Euh, toutes les voix dont tu parlais négatives, c'est ça. Est-ce que c'est des voix intérieures? Est-ce que c'est des gens dans ta vie qui te, qui te disaient ces choses-là? Um, I, uh, for me, it was, it was a, it started with the voices outside and then you, you begin to internalize it. Because, I mean, it, of course they're right. They, they, the evidence is there. You don't see it, right? Um, so once I started realizing that, and that was the thing I had to question myself and see, like, do you really believe that you can't tell a story? I'm like, I watch enough movies. Like I, I, you know, I'm that type of person who I'll watch something and five minutes in, I'm already like, Oh yeah, this happened and this and this and that happened. And I just realized it's because you've, you've been watching stories. You've been reading them. You've been, you know what I mean? We, we we're a generation that like sat in front of the TV, like the TV. I spent more time with the TV than I did with my parents. So, um, so I had to trust that. And then the only way to trust that was to learn the process. And that, that made it more, oh, well, oh, all I have to do is just follow this process and I got it. That's it. Cool. Not that it's, that's it. But. <laughs> um, pour Christian, oh, vas-y. Ouais, euh, si je pourrais rajouter, euh, ouais. ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Euh, moi aussi, c'est un facteur extrêmement motivant euh, de ne pas me voir à l'écran, de ne pas me voir... Euh, la réalité que moi je vis, que des gens autour de moi vivent, particulièrement au Québec. Euh, donc, euh, pour moi, c'était très motivant. Puis, euh, donc, ça, ça, ça a aidé à briser les barrières, à vraiment à, à me dire, OK, ben il y a vraiment comme il y a un manque. Donc, euh, si j'ai, j'ai quelque chose à dire, puis j'ai mon point de vue à dire, mon point de vue artistique, donc pourquoi pas essayer de aller dans la scénarisation, la cinématographie. Euh, j'ai une question parallèle. Euh, est-ce que pour vous de, de voir euh, du, du cinéma no- black, que ce soit du cinéma canadien, américain, euh, d'européen ou de l'Afrique, euh, du cinéma et de la télévision, euh, jusqu'à quel point ça vous encourage à, à devenir euh, des créateurs de ce milieu? Yeah. Like for, but I always switch between French and English. <laughs> can I go English? I feel like I can yeah, express. Yeah. Sorry about. This. Well, anyways, but um, why I really like uh seeing like uh, auteurs of uh like black auteurs making uh films is just get, exactly it gives us the possibility to imagine ourselves in these, in in these uh positions. And um, to me, it's like, uh, I think there's so much yet to uncover about blackness. Uh, in the world, you know, and also not blackness itself, but being able to be seen as uh, filmmakers blank, you know, uh, I think that we have so much nuances in our lives, you know, there's so many different avenues and facets of what the experiences we live in are, and there's still a lot of space of that to be for that to be discovered, you know, so I do feel like when I see someone like Barry Jenkins, or I see like what uh, I see like actors in uh, Malcolm and Marie that I just saw recently, the nuances in that is like, it's amazing. And I, and I want to see stories like that. because I think that um, a lot of what I've seen so far is always um, it's great, but I think sometimes it's easy to fall into like a, a certain type of movie for, for our people, you know? And I think we, we are different. We are so varied. We need, we need more avenues and more otars, more directors, more filmmakers, Uh, actresses, actors from different walks of life to tell their stories. Yeah. Euh, moi aussi, je suis d'accord euh, qu'on a besoin de continuer à avoir plus de, de cinéma, de gens comme nous. Euh, puis, tu sais, moi, j'ai grandi avec le cinéma, beaucoup le cinéma américain. Il euh, y avait des, 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 tu sais, beaucoup de films am- américains avec des, des acteurs noirs, puis tu sais, des cinéastes noirs. C'était, c'était vraiment inspirant pour moi de voir ça. Puis euh, euh, il y, y avait beaucoup de films qui sont euh, cool en cours de gangster movie euh, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, mais en même temps je pense qu'il faut avoir une balance puis euh, je pense que c'est ça qu'on doit continuer à, 
à, à travailler de pouvoir plusieurs œuvres, euh, pour voir différentes expériences. Comme on voit maintenant, il, il, avec un film comme Get Out ou euh, Moonlight, on voit différents aspects euh, si on veut de l'expérience noire. Si on veut continuer à avoir plus de choses comme ça, euh, je pense que ça va être vraiment bien. Puis euh, je pense que nous trois, on s'enligne un peu vers ça. C'est notre but de, euh, dans l'industrie. Can I add a little something to that? Um, I, I, I think it's very motivating. It's very empowering to see um, other stories, other people of color. Um, and I, like, like Neely, I grew up with the American um, filmmaking and storytelling and that viewpoint. But, um, not but, but I also find that uh, I grew up in the States. And I always found that there is a difference and it was and it's just necessarily just when i would go home between, between who? there's well i'd never i used to always think that you know we're we're all black right? right but the more that i break down the stories like for example i would go home and i and i'd be speaking creole that was the norm in my family and not only would i speak creole but i had a whole different set of the mannerisms and the way what was what was allowed in the house versus what was allowed outside and how you're relating to your other peers although we're in the same we're the same color we have a different um there's a different upbringing there's a different similarities yeah, it's a different but ethnicity exactly different exactly yeah, yeah, sure. and it's just these subtleties that i just started noticing as i as i you know as i i got older and just started more thinking about like these these complicated stories and these different and i just be like well i for example like i i didn't live a gangster life like i i couldn't relate to that but i you love the out. story <laughs> well the hey shit. that doesn't mean i'm not thugged <laughs> out you know what i'm saying <laughs> but but no i'm just saying that there's like there was different stories like for example like something taking something from music like i remember when the kanye when kanye west came out with the graduation you know, with the college dropout album, that just blew everyone's mind of a, of a black man who was talking about working at the Gap and wearing khakis, you know? Because that, that wasn't the image that we were used to seeing, but we're out here. So these, this is what I mean about the subtleties, and I think that programs like this, that encourages us to write our own stories distinctly and to trust that voice and to go with it, And, and empowers us and gives us, you know, a, um, a platform and, a, and, a, and a, um, a process like this where we can where we could we could fully um, actualize these stories. I think it's a very powerful thing. Like I remember when we were one of our our mentorship classes, one of our workshops. You introduced us to um, was it Tuki Buki? I'm ouais, sorry Tukibuki. if I'm saying ouais, the wrong Tukibuki name. Is, uh... Uh, Diop Mabenti. Exactly, yeah. Diop Mabenti, and I, I, I knew nothing about this this man, but as I've watched his movies and I'm seeing his aesthetic in everything, everything, yeah. and just that knowledge that this this information has been there, just sitting there waiting for us to to tap into it, but because it was other, we didn't uh, we didn't have access to it, so. Things like that, that inspires me. Like that's, that's what's, yeah. Cool, cool, cool. yeah. Um, one question that I had, um, you guys all touched, oh, je vais parler en français. Uh, une question que j'avais, c'est que j'en avais parlé un peu uh, dans différentes de, de représentations, mais um, c'est quoi le rôle du, du storyteller dans la, dans, comme vous, vous commencez à, à, à l'approprier, OK? Donc, comment vous voyez ce rôle-là dans, dans, dans votre cas, c'est à travers le cinéma, d'autres personnes le font à travers le hip-hop, d'autres personnes le font à travers le, le théâtre. Mais vous, comment vous vous situez, quel rôle que vous pensez qu'a qu qu le rôle du storyteller dans, dans la culture noire, dans la culture québécoise? Bien, pour moi, c'est d'avoir une pensée critique, euh, de, de voir les choses, d'analyser les, les choses, euh, puis d'essayer de, de faire avancer la discussion euh, c'est un point de vue artistique aussi, c'est ouvert à l'interprétation. Puis il y a l'aspect divertissement, c'est sûr que c'est pour divertir aussi. Euh, mais souvent, on aime avoir un message aussi. Puis, euh, tu sais, moi, faire avancer la pensée critique, juste 
euh, avoir un point de vue sur euh, soit un comportement, une partie du comportement humain, en parler, euh, puis ouvrir une discussion. Euh, des fois, il y a des choses que les gens vivent certaines situations, puis ils ne savent pas qu'ils se sentent seuls. Puis de le voir au cinéma que il oh, y a d'autres personnes comme moi, d'autres personnes qui vivent la même chose, ben ça va les aider. Donc, il euh, y a beaucoup cet aspect-là aussi pour moi euh, euh, dans le cinéma. Yeah. Um, uh, like, for storyteller, um, that's a really good question. I was going to say that it is exactly, c'est comme uh, Neely a said, uh, that um, it's, see, see, it's the idea of being able to share different experiences that people have to a wider audience that wouldn't really understand, the, again, the nuances of those experiences. And I feel like for me, um, especially in the black experience, I think um, it's a really big tool. It's a really, it's a really like a powerful tool to have that uh, ability to uh, really explain a story visually and give uh, people the chance to live in somebody else's shoes. Um, but again, too, I think a storyteller too is meant to get, like, give people a dream, somewhere to escape. Mm -hmm. You know, like I, I think like I want people to also be able to tell like fun stories that don't have to be like depressing, you know. And yeah. so, like I think I think a storyteller is to have people like dream and explore and like experience something new. And I think as black people, uh, because this is a black uh, black on black films, uh, we have the ability to uh, to to create something f like fantastic with 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 uh, with our lives with our experiences yeah. uh very good points both of you i uh i was going to <laughs> you just complicated i was going to say that it is um as a storyteller our job is to provoke our job i see it as our job is to witness the subtleties and maybe the underlying um not necessarily the question, well, yeah, to question the underlying currents as to why things are. That's one aspect. And because um, I do love a lot of dark stuff. So I, I, I love I love investigating and I, and I love when a storyteller doesn't insult my thinking and and lets me go for that ride and ask those questions and frustrates me. And I love that. Um, if a, one thing that I've I've Real, I've been uh, awakening myself to the last year is that I miss watching movies that just it just took me for a ride. That's just fun. I don't have to think. I don't have to. I mean, I don't have to think. I mean, I don't have to analyze. It's just so. I think it's both. I think we are we are taking you on a journey. So whatever that journey is, whatever it's to depths of the darkness that you're questioning everything, or whether it's to the heights of, you know, the most beautiful dream that you could ever dream of, it takes us away and we need that. We need both. So I, I yeah, I mean, that's that's my answer. I think that's, that's, that's what our job is, to just present the possibilities. Merci yeah. beaucoup. Très, très bonne réponse. Euh, là, on va parler un peu plus de « Je me vois à l'écran », on va rentrer un peu dans la, la, comment dire ça, la, la cuisine. Là. Donc, euh, parlez-moi un peu de votre expérience, euh, ben dans, dans le cas de Nili et euh, Mélissa, vous l'avez fait, mais Christian, tu, sais, tu pourras parler de… Toi, ça fait comme un mois, je crois que ça a commencé, en, environ deux mois Presque deux mois, c'est vrai. Ouais. Euh, donc, chacun, à, à votre tour, parlez un peu de… de euh, c'est quoi les défis qui a, qui a été pour… Ben, on va commencer avec Mélissa Nili parce que vous l'avez fait au, de, de A à Z. Donc, parler un peu du programme en tant que tel. Qu'est-ce qui vous a apporté? Euh, ça a été quoi les défis? Euh, les choses que... Qu'est-ce qu que ça a confronté dans vous de faire le programme? Well, um, I was confronted in with... In five minutes. In five yes. minutes? Okay, okay. I was confronted with um, my, my tendency to be perfect or to want to be perfect. And I remember the first couple of class or workshops where we had to hand something in, I was struggling with that. And I think it's because I auditioned. So <laughs> there's that element. But um, once I realized that it's not about the first draft, like, like that's like, just get it out of you and just keep going. It was so freeing to just allow myself to just, um, to just, 
flow on the on the page but it, it is it was a very hard thing for me because that that is how I sort of direct my my the rest of my life so I can I have that space when I'm writing that I I can just allow myself to let go in that aspect um the fee was yeah that was that was pretty much the biggest challenge and, and just trusting that just trusting that my voice was good I yeah I was um like I said, once I finished writing it, I was just like, oh, wow. Because I think even when I came up with my original thesis, like the thesis, yeah, I, what, what, the, 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 excuse me. When I came up with my original premise, I was just like, you know, I don't know. But once I got it out and I wrote it, I, I was, I was amazed. Like that, that was something that happened. And I, I loved learning from the mentors. Each mentor brought such a different um, expertise, you know, and passion. It just encouraged me to just keep learning more. Yeah, yeah. Excellent. Thank you. Uh, moi, c'était pour moi c'était le, le plus gros challenge, je dirais, c'est probablement de um, de d'avoir. Je suis venu avec mon histoire. Tout le monde est venu avec leur. Tout le monde vient avec leur histoire. Puis um, de savoir quoi prendre puis co comment comment utiliser parce que c'est des outils qu'on nous donne mm -hmm. euh, c'est des gens qui ont de l'expérience qui ont en scénarisation et tout euh, donc savoir comment l'utiliser puis ne pas changer sa vision euh, -dire comment prendre les notes les notes qu'on vous donnait c'est ça que je veux dire ouais exactement ouais, prendre okay. prendre les notes puis les appliquer dans notre histoire mm -hmm. sans nécessairement changer euh, euh, le, le message qu'on veut passer ou peu importe l'histoire qu'on veut dire euh, que ça reste notre histoire, c'était peut-être le, le plus gros challenge, mais euh, au bout du compte, j'étais très satisfait. Puis euh, c'est une question de communication. Euh, surtout, on a beaucoup de situations one-on-one euh, -on -one, avec notre mentor. Donc, euh, une fois qu'on parle de notre, notre histoire, de qu'est-ce qu'on veut raconter, euh, puis qu'on pose des questions, qu'on soit proactif, mais là, on peut avoir un échange euh, qui est assez bon, puis on peut s'assurer de... Euh, ok, cette, cette partie-là, ouais, je vais appliquer ce, ce conseil-là, celui-là, euh, je vais peut-être changer la façon, peut-être euh, j'ai mal, mal exprimé une certaine partie de mon histoire, mais euh, je peux le changer la façon dont je vais le dire. Tu sais. Il y a des erreurs que, que, que clairement, on ne veut pas faire ces erreurs-là. Par exemple, si jamais on a un cliché, quelque chose qui est clairement trop cliché dans notre histoire euh, ou quelque chose qui est incompréhensible, ben, tu sais, on veut le savoir d'avance. Donc, c'est bon d'avoir le feedback, mais euh, c'est bon c'est encore mieux de le comprendre puis de savoir comment le modifier ou euh, comment l'appliquer, dans le fond. Euh, Christian, tu te parlais un peu de, de, de... Ça fait deux mois, là, donc comment c'est pour toi? C'est quoi les, les, les défis que tu, que tu vis présentement? Euh, dans... C'était trop bas? Oui, très bas. Ah ouais? OK, parfait. Euh, oui, donc Christian, euh, parle-moi un peu de ton expérience dans le, dans le programme 2021 et euh, ça fait deux mois que tu es dedans, puis parle-moi un peu des, des défis que tu vis présentement. Ouais, euh, en fait, euh, en ce moment, c'est très... Euh, tu sais, je suis en train de faire les scènes à scène mm -hmm. et puis euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai aussi cette, euh, cette expérience et que je veux que tout soit parfait. Mm -hmm. euh, et puis j'ai un challenge en ce moment avec mon mentor ou que je dois juste uh, « let go mm », -hmm. juste comme, comme juste uh, vider mon, mon, mon esprit dans qu ce que j'écris. Alors, c'est là où que je suis, mais sinon, c'est vraiment enrichissant. C'est vraiment qu ce que j'avais besoin, euh, qu ce que je cherchais. Euh, les, les mentors, comme, en, like, euh, juste, juste les, les, le feedback et les informations que je recevais, euh, ça, ça m'aidait vraiment à bien comprendre comment structurer une histoire, les, les idées des trois actes et tout. Um, mm -hmm. Oui, c'était « so far, so good ». J'adore. Cool, cool. yeah. cool, cool. euh, en termes de votre idée que vous avez amenée au début de « Je me vois à l'écran » et le résultat final, OK? Donc, il y a eu des changements, il y a eu plein d'affaires. Maintenant, qu'est-ce qui a été pour vous le... Qu'est-ce qui a été pour vous chose, le, un, un déclic, le truc que tu peux dire « OK, à ce moment-là, ça a été le moment où il y a... » Mon histoire a comme pris un, un, un changement qui a vraiment transformé mon, euh, mon, ma, mon, mon processus de scénarisation. Est-ce qu'il y, est qu y a un moment précis que vous vous rappelez dans votre processus? Euh, 
I, I I'll take it. I think. Um, I know. I remember. I came. I applied with a different premise. Yeah. And then after we had our first uh, meeting with the mentors, and they were they chose us. They picked us, and we had to do a pitch to them, like. It was like a speed dating. A speed dating yeah, pitch. Yeah, and yeah. we were green. We knew nothing. We were like, I was just like, I, I do not want this right now. I was talking 100 miles a minute. I didn't know what I was saying. Um, and then uh, we went and I think we had a, a week or so to to give our sen a sen. So that was the first uh, thing that we had synopsis. to do. A synopsis. 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 Yeah, we had to do a synopsis. And um, I decided to, to to simplify mine. I just, I just changed it. I just... I, I can't remember what, but I was, I just thought it was, a, I thought it was a boring premise. I was really just doing it just to do, just to get it in, you know what I mean? To do my homework. But then the more I worked with it, I, I just, it clicked and I realized I didn't need all the extra stuff. I was throwing in like gargoyles and, and, and monsters and everything in my stories. And I just, I just simplified it to a story about three women and it, it just, that clicked. I was like, oh, we don't need all the fancy stuff. Just tell a straight story. Moi, je dirais, s'il y a un moment, c'est probablement le premier meeting avec mon mentor. C'est là que la communication était fluide. Puis j'ai vu, ah, OK, il comprend mon point de vue. Il me donne du bon feedback. Donc là, j'étais comme, OK, c'est une situation où mon histoire peut grandir. Mon histoire peut... Je peux, euh, je peux avoir des bonnes idées pour faire grandir mon histoire, pour que ça reste bien, euh, et aussi pour que ça soit bien structuré. Euh, donc, euh, je dirais que c'est pro probablement le premier meeting, euh, mais a, en même temps, il y a eu tellement de moments, euh, comme les, les masterclass qu'on a fait, euh, il y avait beaucoup de bonnes informations, de bons feedbacks qu'on a eus, euh, avec tous les, les, les quatre mentors qui sont venus, qui nous ont parlé, puis c'était comme... Ça, ça, je ne je, je, je m'en doutais pas. Là. Je ne savais pas qu'on allait avoir tout ça. Euh, donc, c'est plus... Justement, c'était plus que juste la scénarisation. Euh, malgré que c'est déjà quelque chose de gros. Euh, il y avait aussi... Euh, on avait toutes sortes de questions sur les angles de caméra, euh, comment filmer, pourquoi filmer une scène d'une certaine façon. Euh, donc, tout ça, tout ça, euh, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé tout ça. Can I say, remember, remember how we were complaining that the, it was too short? Because we just, oui, we just didn't want to leave. We were like, well, no, we just got, we're just starting to get it. Like, we need another hour. We need ça, another les, hour. Les masterclass, c'était trois heures, mais souvent, ça débordait parce qu'il y avait tellement une belle énergie euh, d'échange. Ouais, c'était cool. Ouais. Christian, jusqu'à présent, c'est quoi? Euh, As-tu un, as un, as un moment de, de, de déclic euh, dans ton processus euh, depuis deux mois? Je pense que je suis dans le procès de, de, okay. du déclic. Alors, okay. je suis toujours comme en train de « letting go », you know? Okay. C'est okay. ça. Mais okay. sinon, ben, en fait, quelque chose qui a vraiment aidé, c'était vraiment le, le synopsis. Euh, cette partie-là, je pense que euh, j'ai dû le changer pour qu'il qu y ait vraiment une histoire sur le, le logline. J'aurais été capable d'écrire quelque chose vraiment mm -hmm. concis pour, après ça, continuer et euh, créer une structure. Quand je l'ai changé, ça l'a comme tout a cliqué. Tout a okay. cliqué dans ce sens-là. Excellent. Cool, cool, cool. Euh, cette question, elle va être plus pour euh, Mélissa et Nelly parce que vous avez euh, entendu votre, vos scénarios lus par des acteurs. Donc, parlez-moi un peu de... Euh, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais juste parlez-moi de l'expérience d'être à la lecture publique avec des gens du milieu et de voir votre histoire jouer uh pack des acteurs comment ça a été pour toi ce moment là uh, for me it was it was just beautiful it was it was it was powerful it it just hearing people in the um, in the place laughing and and being moved by the story i i was moved that was that was that was great yeah <laughs> ouais moi la même chose euh, de voir les les acteurs qui l'interprètent euh, qui prennent contrôle du personnage euh, puis les réactions de la foule, euh, en particulier, moi, j'ai eu une réaction où, ce que, où ce que, quand il y a un point tournant dans mon histoire, que je me demandais euh, est -ce, comment il va réagir, puis il y a eu une grosse réaction. Fait que là, j'ai vraiment euh, trouvé ça le fun. J'ai vraiment aimé euh, de voir que tu peux rendre les gens un peu... 
tu dans un suspense, amener de la tension, puis après la relâcher tout d'un coup. Euh, j'ai trouvé ça le fun. C'est une expérience, c'était vraiment... Euh, j'ai vraiment aimé l'expérience. Ça m'a donné envie de faire plus, de continuer à écrire, de faire des films et tout, euh, parce que je, je, veux plus, je veux voir cette réaction de plus. Puis je veux, euh, veux m'améliorer aussi en tant que cinéaste, en tant que scénariste. Donc, euh, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Euh, ben pour terminer, euh, on va parler un peu de « What's next ». Donc, pour vous, euh, euh, vos deux projets, euh, ton projet, Mélissa, ton projet, Nili, euh, où est-ce qu'il est rendu? C'est quoi les prochaines étapes pour ce projet? Um, well, uh, since uh, COVID hit, I've been... Um... I've been continu continuing with my mm -hmm. education, with learning how to write. So I'm in the process right now where I'm I'm looking to apply for grants. Um, I am writing a second story. So I'm just, you know, you got to mm -hmm. keep practicing it. Yeah. But that's that's what I plan on doing. Um, uh, applying for grants, going into production, that's going to be another education. And, and you know, and getting these films out there, That's that's the goal. Okay. And do you plan to uh, to direct this this film, or do you want to write and direct? Or I do, I do yeah. want to direct this film, and I I am um, taking some workshops in order to learn to do that. Okay. So whether the opportunity to to second it or to direct it, um, definitely. But I it was not going to be a one woman show, right. not yet. <laughs> <laughs> cool. Okay, Nidhi. Euh, donc c'est ça moi aussi euh, après euh, après qu'il y a eu la pandémie tu sais j'ai commencé à, à m'éduquer aussi euh, pour continuer à prendre des euh, des cours et tout euh, puis en même temps j'ai filmé un court métrage pour le fun j'ai écrit un scénario pendant l'été puis j'ai filmé ça un peu avec euh, juste mon, mon équipement puis tout mm -hmm. euh, juste pour pratiquer puis euh, là en ce moment je suis en processus d'application pour euh, pour filmer ce court métrage là euh, donc, euh, j'ai vraiment l'intention de, de continuer, puis de, de, de faire ce film, puis de faire d'autres films éventuellement aussi. We're going to be working together. Absolutely. He didn't say that. Oh, really? Yeah, I'm going to be, I'm wow. going to be helping him out with his film. So, wow. get that grant going. Yeah, for sure. <laughs> cool, cool, cool. Puis toi, Christian, je sais que ton film n'est pas encore écrit, mais est-ce que c'est un film que tu veux réaliser? Euh, oui, j'espère. J'espère vraiment qu'il est capable de le réaliser. De le réaliser. Yes. Puis pour le mois de la, le mot de la fin, euh, si mettons vous parliez à, à quelqu'un, un, un jeune cinéaste noir qui, qui est en train d'hésiter d'appliquer ou de, 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 de rentrer dans le, dans le milieu, c'est quoi, ce quoi les mots d'encouragement que vous donneriez à, à, à quelqu'un qui se, qui se questionne sur ça? I'd say the first step is always the hardest and that you only, you only have yourself to to overcome, I guess you could say. So you're, you, it's, it's really bigger in your head than it is, than it actually is. And there's, this is like the, the best opportunity. This is the best time to just get in there, jump in. There's so, so much, uh, support out there. And if you're, you're young, do it. Just, just go for it. You got nothing to lose. Yeah. I was going to say, just go for it. Just do it. You know, like this is, This is the time to shoot. Yeah. Ouais, c'est ça la même chose. Euh, juste, euh, de, je dirais de se renseigner, d'aller voir euh, euh, c'est quoi le monde du cinéma. Si jamais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le monde du cinéma, c'est un vrai monde qui existe avec des, des ciné cinéastes, des réalisateurs. Euh, donc, euh, de faire des recherches, puis euh, d'essayer, de ne de, pas avoir peur d'essayer d'écrire de, 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 des scénarios, de filmer des films, tout ça. Donc, euh, ouais. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce, cette, cette discussion avec ces trois euh, cinéastes prometteurs. Euh, vous pouvez avoir, euh, aller sur euh, notre page euh, Facebook, Black on Black Films, ou sur notre site web, blackonblackfilms.org, euh, pour avoir plus d'informations sur notre collectif et sur les différents projets que, que l'on fait. Donc, euh, bonne soirée ou bonne journée. Euh, à la prochaine. Ah.